യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നോമ്പുകാലം നാലാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് മിസിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള യഹൂദ സങ്കല്പങ്ങളും മിസിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള ഈശോയുടെ പ്രബോധനവുമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് യഹൂദരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് മിസിഹ ചെങ്കോലും കിരീടവുമായിട്ടാണ് വരിക മിസിഹായുടെ ആഗമനം പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്നോ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചോ ആർക്കും അറിയില്ല വിനീതനും ശാന്തനുമായ മിസിഹായെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാനേ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈശോ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിലൂടെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് താൻ ദൈവപിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈശോ എല്ലാവരുടെയും ശുശ്രൂഷകനും ദാസനും വിനീത ഹൃദയനുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ആഗതനാകുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതിന് നൽകുവാൻ തക്ക വിധം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചുവെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവപിതാവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ തന്നെയാണ് ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് പിന്തുടർന്നത് ഈശോയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ആത്മ ഐക്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈശോ തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചത് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ നോമ്പുകാലം മിശിഹ സങ്കല്പങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുവാനും നേരെയാക്കുവാനുമുള്ള അവസരമാണ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ മിശിഹായാണെന്ന് പത്രോസ്ലിഹ ഏറ്റു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം ഈശോയെ ഏറ്റുപറയുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകടമാക്കി കൊടുക്കുവാനുമുള്ള അവസരമാണ് നോമ്പുകാലം ക്രിസ്തുസ് ഓംനിയ എസ്ത് നോബിസ് അതായത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് എവരിത്തിങ് ഫോർ എസ് എന്ന് മിശിഹ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഈ നോമ്പുകാലത്തിലൂടെയും ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിലൂടെയും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അതിന് നല്ലവനായ മിശിഹ നമ്മളെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ